Итак, господа, помнится, я снимал ролик рейтинг худших мототрактора. И в этом ролике, который меня потом попросили удалить наши дорогие поставщики, был вот этот самый мототрактор Клаус. И сейчас он здесь. И смотрите, какая ситуация, я не знаю, что делать. Обзор-то снять-то хочется, потому что как бы и продать его хочется с одной -то стороны, и с другой -то стороны хочется показать людям, что он себя представляет. Но с другой стороны, предвидя ваши комментарии, мини-трактор продался, тебя купили, чмо и так далее, весь этот хейт, но все равно, я думаю, что стоит, да? Стоит на него да хотя бы минимум проехать и посмотреть, что за мототрактор Клаус LX. 188, что это за телега, как она едет, что она может, что она не может. Вот, поэтому поехали смотреть обзор. Друзья, очень жду ваши комментарии по поводу этого трактора, по поводу того, что я продался и вообще любые другие. Нам очень важно ваше мнение. Я при просмотре этого видео, наверняка у некоторых из вас возникнет вопрос, где же купить по адекватной цене нормальный трактор, быстро и удобно. То, как и я, устал десятков магазинов с фейковыми левыми комментами, с неадекватными, неактуальными фотографиями и завышенными или заниженными специально ценами на товары. То, друзья, добро пожаловать в наш онлайн-магазин в Инстаграм с реальными фотографиями, с реальными ненакрученными ценами, где может любой человек оставить свой реальный отзыв, поделиться, пообщаться. А помимо мини-тракторов, мототракторов, а десятков позиций навесного оборудования, а также будет видео испытания тракторов в работе, испытания с навесным оборудованием, всякие полезные видосы в технической части полезных статей, отзывов клиентов, ну и всего-всего подобного. Помимо этого, на этой платформе, помимо тракторов, вы там можете найти абсолютно практически любой товар по цене дешевле, чем в интернете. Поэтому, друзья, ссылка внизу, переходим, а мы продолжаем обзор. Потому что в некоторых буатах стоит такой, который не держит, этот держит. Не знаю, насколько долго его хватит, насколько долго он будет держать, но тем не менее. А, масса. И мы рисковать будем. Мы рисковые парни. Видите, господа? Кстати, друзья, пришло до хрена просто косилочек роторных. Смотрите, какая красота. Передние, а, за Ане, вру, это все задние, боковые форты с, по поднимающимся, с поднимающейся плоскостью а, кошения. Скажем так, что-то... А нам нужны тряпки. Трусы, фу-фу-фу. Давай, ЛХ-188. Не зря мы с кого-то сняли труханы. Посмотрим, как ты, как ты едешь. Друзья, ну скажу так, что как бы по поводу того, что вот некоторые да, мототракторах места катастрофически мало. Сидишься и чувствуешь себя, как не знаю где. Э, как будто бы тебя замуровали. Э, здесь все. Ну то есть я сел с моим ростом, смотрите, у меня даже до руля еще место есть. И вот как бы если рулевку чуть поднять, ну короче. Это мототрактор, это конструктор, который вам нужно дособрать самому, и тогда у вас будет вообще, в принципе, все супер. Главное, какая тут база. Но с этим мы всем разберемся, я скажу, почем данное чудо. А сейчас мы все проедем, друзья, все вместе. Поехали. Ой, ты шо ты. Декомпрессор. На самом-то деле, Клаус, не такая уже дичь, на самом-то деле не так уж плохо включается коробка, я вообще очень легким, фактически, движение руки втыкнул передачу, значит, соответственно, там все ну, более-менее нормально отрегулировано, шестерни стоят пас в пас, ну, то есть, бывают моменты, до да, трактора, где коробку надо вбивать, а тут все ок. И, что еще меня удивило, я сначала, вот, смотрите, друзья, увидел вот это и подумал, что это фейк. Ну, какой нахрен раздельный тормоз в мототракторе? Но, тем не менее, смотрите сюда. Раз, и тяга. Раз. Педалька. И тяга. Отдельно сцепа. И отдельно а, тормоз. 
Представляете? Раздельные тормоза в мототракторе реально, которые работают. Да, конечно, если один к одно колесо заблокировать и, короче, крутиться, то получится хрень, потому что это все-таки не мини-трактор, у него мощности не хватит. Но, тем не менее, это может здорово помочь вам в маневрах каких-то на поле, потому что, друзья, смотрите, тут разблокировка. Стандартная коробочка, грубо говоря, как в фортешке, которая не полноценная блокировка, именно разблокировка. И в данном случае тормоза раздельные, именно спасение ситуации. О чем-то Клаус, да, в конце концов, то подумали? И это круто на самом деле. И, друзья, Прошу обратить еще одно внимание, внимание обратить на еще один момент, смотрите. Да, короче, рама тут обычная, грубо говоря, как в 15-м скауте, тоненькая. С краска херня полная, потому что уже, видите, кинулась ржавчина, а их только привезли. То есть раму нужно будет перекрасить. Но, в принципе, это ко всем мототракторам да, присуще. Но, но, друзья, тем не менее, смотрите, какая вот эта вот... Грубо говоря, куда крепится приборка, стойка, оно все с такого толстенного, сука, металла сделано. Не просто так. И так же самое, где стоит двигатель, смотрите. Он стоит вот уже на таких вот рельсах. То есть не просто на каких-то там а-ля колхоза, а-ля как бы два, два, две металлические пластины и все. А тут уже это продумано. Потом идем дальше. Что мне еще понравилось? Задний механизм. Смотрите. А, очень похожая система на ДВшную. Реально, потому что как бы, у все открытого типа у нас отдельно идет сразу цилиндр э, гидравлический подъемный, то есть он вот крепится вот сюда и, соответственно, други, другой стороной крепится вот сюда. Вот как-то так это выглядит. Вот. Но, тем не менее, тоже видите толщину. Тут толщину и тут. Это с плюсом. Это с плюсом. Дальше к минусам. Да, перейдем. Откроем капота. Друзья, все помнят, да, видос, где я говорил, что Клаус дичь а, с пару месяцев назад. Но суть в том, что нам привозили Клауса где-то перед прошлым Новым годом, наверное, это было. Как раз вот тема же новогодняя Клаус. Вот их привезли. Они пришли два фури. Видимо, плохо очень были собраны, некачественно, потому что все лежало на полу. Все болты, грубо говоря, трактор уезжал собранным, а приехал фактически наполовину разобранным. Но, тем не менее, здесь Здесь везде есть гравера, как видите, то есть гравера, шайба, дровер, шайба, все хорошо. А, ну, относительно сборки мототрактора, насколько это может быть возможно в заводских условиях, да, все хорошо. Теперь идем дальше. Дальше, друзья, аккумулятор 35 по походу. Самый-самый маленький дрещевский аккумулятор, который, видите, как место идет под оком. Место под оком и сам оком. Фактически заряжать телефоном можно и, может быть, четыре раза завести его. Но, тем не менее, есть генератор, который будет его вам заряжать. А плюс к чему? Абсолютно полноценный. Это не импульсная дрочь, которая вот тут вот бывает, да, в некоторых мотракторах. Не странно то, что это Клаус, не странно то, что он дешевый. Тем не менее, генератор уже приделали нормальный, как бывает. Под капотом спрятан, и он под отдельный ремень идет, выносной полноценный. То есть, не генератор, красота. Ну, пускай, да, он приколхожен. Вот, друг, другого слова тут не найдешь. Как бы. И, возможно, тоже, да, какая-то... Какая-то конструкция, какой-то гараж пострадали, да, при сборке этого трактора, потому что какие-то элементы, они совсем, а, как бы, да, непропорционально сюда становятся. Но, тем не менее, мне нравится, что везде металл вот такой толстый. Потому что реально, как бы, а, вот тут, вот смотрите, где движок стоит, что реально вот во многих тракторах вот такой вот металл, вот как на кузове, да, во многих несущих элементах, такие как крепление, там, грубо говоря, капота, крепление, приборки и как следствие вам это надо все самим варить и усиливать тот же что мне очень понравилось а, что везде вот такой адекватный металл даже вот где этот ролик натяжной который в принципе как бы особо нагрузки то не несет но видите тоже какой металл это реально за это клаус большой лайк и еще ему большой лайк за цену потому что несмотря на все да, на все перечислено, на все косяки, которые 100% тут есть. А это, как следствие, коробка самая простая, самая, самая, самая простая, с разблокировкой дифференциала. Несмотря на то, что кузов, как бы, как, что я тут не говорил, да, но тут все надо улучшать, все надо усиливать по, по поводу кузова, по поводу вот этого сидения. Сидение, но тем не менее, плюс это они есть, и цена-то его как бы до 60 тысяч. И с мотором... 1.05, обратите внимание. Вот фишка, да? 
к сожалению, на блоке литья 11.05 я не нашел, поэтому если вы хотите, чтобы я снял более детальный обзор, взял, открыл зип, начал сумерить штангелем и вот именно заморочился конкретно с этим коалусом, вы мне напишите в комментариях, сделайте детальный обзор. И мы сделаем, обязательно разберем его, обязательно даже можем померить там объем мотора, придумаем, вот, в принципе, что с тракторами не делать. Но суть в чем? Суть мототрактора это в принципе база. Все остальное вы будете да, доделать. Двигатель стандартный 1.05. И запчастей к нему много. А, рама тоже как бы самая простая. Вот с рамой надо будет, друзья, скорее всего поработать. Потому что усиливать ее надо. Но тем не менее, какие-то кузовные элементы, какие-то несущие, опорные элементы, они все-таки придуманы толково. Плюс раздельный тормоз, плюс а, вот эта хрень удобно расположена. Вот насосик, распределитель уже ничего тут не замудрить, шланги не мешают переключению. Задняя навеска мне очень нравится. Тем не менее, ну, как бы, какие-то плюс-минус функции, да, он выполнен. И какие-то плюсы в нем есть. За такую-то цену, друзья. Цена его идет до 60 тысяч, сколько там точно плюс-минус, уточняйте у менеджера, потому что товар новый, на него может уже будет акция, а может и не будет, это уже зависит от руководства. Но тем не менее, такой агрегат в наличии есть. Так что, друзья, все переходите вниз по ссылке, обязательно набирайте, узнавайте, если вам такое чудо интересно. И я обещаю, что мы подкрасим всю ржавчину перед тем, когда он кому-то поедет. Тем не менее, это новый товар у нас, он первая партия, поэтому не судите строго. Мототрактора Клаус LX-188. Друзья, 6 звезд, не просто так. Даже не 5, а 6. Это лакшери на самом деле. Всем счастливо, всем удачи. С вами был канал Мини Трактор. Пишите свое мнение по поводу этого аппарата. Пишите, если хотите увидеть детальный обзор, в, тоже в комменты об этом. Ну и лайк с вас, друзья. Я постарался объективно все оценить. Вот такие вот дела. Всем счастливо, всем удачи. До скорого.